，从来就没有睡过一次好觉。今天这一觉，是我睡得最舒适的一觉。这么晚了还不睡？对啊，在想刘斐的事情。哦。如果我说我在想你，你一定会说我在骗你。你呢？一个人在琢磨什么呢？那批刘斐是不是你的人？你把我当什么人了？我是宁晨，又不是匪徒。那批是我的人，但不是真正的刘斐。其实你的目的，就是要放走杨艳家人吧？万一劫秋出现了意外，被人追究起来。你知道吗？原来你的低声，可以让我不做噩梦。我当官这么多年，从来就没有睡过一次好觉。今天这一觉，是我睡得最舒适的一觉。那首曲子是吹给杨大人的，又不是吹给你的。这不重要。以后若是我睡不着。你能否为我吹奏一首？刘川，你这么着急要去哪儿啊？我回去写新一期的《京都杂谈》啊，各地官员入京考核述职，我得把第一手料报出来。他们的料有什么好报的？拿来我看看。
你这写的都是些什么呀？周大人，施政原则是亲政人和，但是从来不打扫房间。李大人。他拥有全天下最美味的炸酱面馆。哎呀，你不懂，老百姓就爱看这个。要是写的跟官文一样，那就不叫京都杂谈了。哎，你看我花钱花了他们各自的肖像。启元十四年，他进京，述职之后在京中留任。该发生的还是发生了。文大人，为官清廉，但非常抠门有时之后不准点灯，家里来客人从不留饭。太抠了，果真还是有旧有固执。哎，说到文大人，文大人来了。文大人告辞，文大人告辞，告辞，告辞。文心，想要吗？想要。这么好看的纸鸢，也就只有在京都才买得到。嗯、呃，姑娘，哦不，请问阁下是？在下东岳，在礼部任职。啊，原来是女官东岳，早有耳闻。那请问，我们可曾见过？我们，我们不曾见过。那阁下为何知道我姓文？我，我，我是从这本书里看到的。还没出书，不能公开。不能公开。呃，我还有事在身，二位告辞。我说你啊，我写的他们怎么能给他们看呢？哎，坐了坐了。小叔，这一卷《京都杂谈》你一定要看看，写的真的太好笑了。什么御剑飞行，还有卖炸酱面的。你说卢川这小子从哪儿扒的料啊？我看八成是那些官员自己给的。大家年资相仿，政绩相当，想要引人注目，只能另辟蹊径了。怪不得我最近走到哪儿都有人议论这些官员。原来是这样。小打小闹也就算了，若是标新立异过了头，反而引得陛下不满。东岳最近在干嘛？还老往三皇子那儿跑吗？小叔，有件事我还不知道怎么跟你说。他最近很关注这个文大人，小叔。你是不是又有新的竞争对手了？刀乐，嗯，莫不是因为我扣你的薪俸，你心怀不满？小叔，我可是好心提醒你，反正注意这个文大人，总不会错的。臣听闻文大人最近在都运官粮，结果船翻粮洒，是真的吗？此事确实是下官之过，下官已经自罚俸禄作为补偿。人都说文大人清廉，这次又自罚了俸禄，进京的钱都是同乡凑的吗？此事甚至传到了京中，只是误传罢了。下官虽然不如尚书大人那般挥霍无度，但也不至于连盘缠都拿不出来。那就好。我还以为文大人是在陛下面前做戏，显得自己有多么清廉。冯大人，陛下面前适可而止吧
，见过冯大人，见过东岳大人。看来这京都杂谈也不准啊，谁说文大人不留人吃饭呢？文大人一向为人清廉，尚书大人又何必揪着这个不放呢？今日在陛下面前，东岳大人帮下官说话，下官甚是感谢。冒昧的说一句，下官小女文心，若能见到您，一定会非常的高兴。您无论从体态和语气，都与她过世的娘亲十分相似。文大人说话请尊重些，怎能将朝廷命官与你的夫人相提并论呢？我想向大人请教一些政务上的问题。不敢。请问文大人，何处可以更衣？我想借用一下。就在后院，东岳大人自便小偷偷我糖吃，娘亲。<笑>